मी ऑफिसमध्ये गेलो जिथे आम्ही काम करत होतो आणि तिने पॉलाला शिकवून ठेवलं होतं की तो जेव्हा येईल ना तेव्हा असं म्हणतो आ घ्या वो आ घ्या असं तुझ्या मनात नाही ना असं काही वगैरे तर ती म्हणली छे छे मी पण देश सोडून आली आहे माझा माझ्याही मन मला स्वातंत्र्य एन्जॉय करायचं आहे म्हणजे तर म्हटलं ग्रेट एका आठवड्यानंतर आम्ही एकत्र राहायला लागलो डिस्पाईट कल्चरल डिफरन्सेस सारिंग आय आर व्हेरी सिमिलर पीपल we've both grown up in middle class families we both have older siblings we both have parents tilat pailat cinema madhe ek shabd hota hrudaya sparshi man ai go manda hoyla namaskar mandali mi reema sada shivamra purkar mukkam post manoranjan cha valentines day special episode madhe tumcha sagalyancha manapasun swagat karte aaj paryanta apan fakt ek ek te guest bolavle hote right बट बिकॉज इट इज व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून आपण एका अशा कपलला बोलवलेलं आहे की ज्यांनी ना गेल्या काही वर्षामध्ये एंटरटेनमेंट मराठीतली एंटरटेनमेंट याची व्याख्याच बदलून टाकलेली आहे ठीक आहे सो लेट इस वेलकम सारंग अँड पॉला हाय गाईस हाय हाय थँक्यू फॉर हॅव्हिंग अस नमस्कार मोस्ट वेलकम आणि इट्स सो गुड टू हॅव यू गाईज युअर ठीक आहे सगळ्यात गंमत म्हणजे की तू हाय म्हणालायस आणि ती नमस्कार म्हणाल बरोबर दिस इज सो कुल वी ट्राय हां मला सांगा की वी ऑल नो की तू कॅनडाची आहेस आणि तू बोललेली पण आहेस बऱ्याचदा ऑनलाईन आणि इन युअर व्हिडिओज अबाउट दॅट आणि तू पुण्याचा आहेस राईट सो युजली जेव्हा भारतातून मुलगा कॅनडा अमेरिका युरोप अशा ठिकाणी जातो आणि प्रेमात पडतो आणि मग तो तिथेच राहतो राईट मग ये उलटी गंगा कॅसे नाही काय झालं की माझा भाऊ जे जे आपले टिक बॉक्सेस असतात ना सगळे की असं केलं पाहिजे तसं काय तसं माझा भाऊ शिक्षणासाठी युएस ला जाऊन आला पुण्यात हा ही ट्रॅजेक्टरी असते की तुम्ही आधी काय म्हणायचं की पुण्यामध्ये पेठेत शिकायचं मग डेक्कनला जाऊन कॉलेजमध्ये शिकायचं मग त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग करायचं इंजिनिअरिंग करून युएस ला जायचं तर ते त्यांनी करून घेतलं होतं त्यामुळे मला परदेशाचं आकर्षण नव्हतं कधी मला परदेशी फिरायला जायला आवडायचं पण यु एस ला जाऊन सेटल होऊयात ऑस्ट्रेलियाला जाऊन सेटल होऊयात हे आकर्षण कधीच नव्हतं जन्मात आणि असं काही त्याच्यामध्ये मी काय म्हणजे मी माझ्या मातृभूमीशी हे राहीन असं असं नाही वाटलं नाही कधी पण पण नंतर मग मी एकदा कॅनडाला गेलो होतो काही कामानिमित्त तिकडे पॉला भेटली पॉला इकडे आली आणि समहाव तिला हा देश जास्त एक्सायटिंग वाटला आय थिंक शी इल बी अ बेटर पर्सन टू आन्सर की इट वॉज इट मी अ दिस कंट्री सिरियसली की द सेम थिंग दॅट आय आस्ट हिम की युजली तिकडची जी लाईफस्टाईल आहे आणि तिकडचे जे कम्फर्ट्स ज्याला आपण म्हणू क्वालिटी ऑफ लाईफ आपण ती सोडून यायचं नसतं कोणाला इथे म्हणजे भारतीयांना तर अजिबात यायचं नसतं परत पण तू आलीस इथे राहिलीस आणि इथली झालीस या इट्स it's not something i planned on i didn't come to india looking for you know like eat pray love kind of <laughs> moment or anything uh it was a free expenses paid trip to india that i got through my university some program that was going on with the government grants okay. and uh when i came the first two times i was in india i hadn't met sarang um i was doing research and i was loving it i was you know 21 year old student you know dancing around the cities of <laughs> mumbai pune mm-hmm. and Hi- chennai hyderabad and having a lot of fun and i uh i think because i'm first generation canadian mm. you know my parents were immigrants okay. <laughs> <laughs> white immigrants from the uk <laughs> but immigrants nonetheless um uh, i've been born and raised in vancouver canada and in the same house that i was born in my okay. mother still lives there mm. uh I've though never had a very strong cultural tie to Canada as such. Okay. I love Canada. I think it's a great country, great nation, great government, whatever uh and of course, you know, the landscapes are amazing. Um but I've always been very curious and you know, wanted to travel around and see different ways of life. And so since I was uh like a kid I was traveling with my family and then when I was 18 I did my first solo trip backpacking in Japan and like I've always been open to life in other countries okay. so when I first explored India I didn't have any thoughts that oh this might be a place I'll settle down in the future or anything but I after the first trip I thought 
let me try working here. It was an exciting industry, you know, the film industry. And I was, I thought, let's give it a shot. I had a two year horizon okay. that, okay, I'll give it a shot, try working and see if anything pans out. Mm -hmm. But, um, when I met Sarang and Anusha, I met them at the same time, uh, you know, when we landed uh, in Pune. Anusha, I'm uh, co-founder. <laughs> <laughs> so when I met them, I had done two trips to India already. And I had actually seen Sarang in several films at different film festivals. Right. So I knew his face and I'd actually met him a year earlier at the Toronto International Film Festival. Oh. I was kind of excited that like, oh I know you like I've seen your films and from that moment on Anusha kind of became the matchmaker trying to push us <laughs> to, <laughs> to get together oh, I, I, I think it would be diplomatic <laughs> tell me was it me or the films that made you see <laughs> I think it's an important question to answer on Valentine it was your film ideas ah. that made <laughs> okay, okay, okay. so in fact one of my very important questions is tell us about your third wheel Anusha. <laughs> yes, yes, that's a great question and one that doesn't get asked enough. Anusha, uh, when we first met, she's a national award winning filmmaker and she always uh, oh, yeah, hates it when we call that out. Uh -huh. <laughs> <laughs> uh, and uh, there was there's a, a term which we learned a few years ago, which we thought was perfect for her, which uh, is some Italian saying that she's the candle in our relationship. Oh, so if there is, you know, if the power goes out, you have one person holding the candle and in front of that candle, you will do all of the bickering and fighting and <laughs> that person will know everything. <laughs> But the co-founder is not a co-founder, but she has a role play. So she's a co-founder uh, of your relationship? Relationship also. So she has a co-founder of your relationship. So she has a co-founder of your relationship. So she has a co-founder of your relationship. So she has a co-founder of your Mala English is a native of Jibat, and I am a native of Jibat. 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 I am a native of I am a so I started playing it cool. Matini and Kin Pushkila. Can I just uh, say that the first Marathi I think I ever learned was a hey, Mandi Varabas. That was Anusha teaching her things. Okay. Ek karta karta ek appointla me da do ghinna ek da ghare jayal bolola me Mumbai na vin ghare hitlo to. Ani me thila yaarna sangitla ki he baga he sake chedwa chedwi agar thik hai me Mumbai just shift jalo. Ek tar khub diusani me ek aishat pahila na ghar chancha. मेरे घर चा घरा बाहर रहा तो है तो हमें माला माझा सगा स्वातंत्र एन्जॉय कराए से तर कई तुझा मनात नहीं ना ऐसा कई वगैरह तो तीमें लिच्छे चे मी पन देश सोडू ना लिए माझा माजे ही मन माला स्वातंत्र एन्जॉय कराए से मेरे तर मतलब ग्रेट एक आठ वड़ा अंदर हमें एक तरह अलग Great. So, Anusha Reddy has two Swatantra Veer. Swatantra Gamao has two Swatantra Veer. But Anusha, uh, just to finish the, you know, Anusha, she's, she's a great uh, writer and director. And uh, she's also married to another uh, writer-director, uh, Sandeep San Sakke. And uh, they are, yeah, they're a lovely couple. They are and also they a got, power couple. They yeah. are in a quite a power couple and wow. we've met them uh i mean we met them before they were married and i guess they got married in 2014 around the same time that we started the company together officially right right yeah. so so uh ek athodat tumhi tumcha swatantra gamavlat right ani mag kiti divsanantar tumcha apatya janma la ala uh badi pa i think de deed paune don varsha so uh kay zala ki ami changla hai planning changla hai ha बरोबर चांगलं आहे म्हणजे असंही लोकांना वाटाल नको घाई केली वगैरे तर नाही असं झालं की आम्ही पहिलं वर्षभर म्हणजे आम्ही एकत्र राहायला लागलो मुंबईत भाडं परवडत नव्हतं मी खूप कमी ठिकाणी आम्ही दोघांनी सांगितलंय पण हे महत्वाचं आहे की आम्हाला तेव्हा अनुराग कश्यपनी थोडी मदत केली त्यांनी आम्हाला राहायला जागा दिली तो असं अनेक खूप लोकांना मदत केलेली आहे त्यांनी आयुष्यात आणि कोणी त्याच्याबद्दल बोलतही नाही 
तर त्याने आम्हाला राहायला जागा दिली होती मुंबईत कधी आलात तर पण आम्हाला भाडं परवडत नव्हतं सो पॉला मी आणि अनुषा दोघ तिघांनी ठरवलं कारण आम्हाला काहीतरी चालू करायचं तर आम्ही गुलबदन टॉकीज ही कंपनी लगेचच चालू केली जसे आम्ही त्या शो मधनं बाहेर पडलो त्या फिल्म मधनं बाहेर पडलो लगेच आम्हाला असं वाटलं की हे बघा आपल्याला असं नाही काम करायचं आपल्या टर्म्स वर काम करायचं त्यामुळे आम्ही कंपनी चालू केली आणि आम्ही फिल्म स्पीच करत होतो अर्थात आम्हाला कोणी उभं करत नव्हतं दारात तर त्याच्यामुळे मग काय करायचं मग लग्न शूट केली ऍड शूट केल्या असं बरंच काय 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 केलं तर ते जेमतेम वर्षभराची कमाई तीन चार लाखाची असायची म्हणजे तिघात मिळून असं आणि मग त्याचं घर चालवायचं आणि जे काय बोलते प्लस मी ऍक्टिंग करायचो पॉला लिहायची अनुषा लिहायची एका ह्याच्यासाठी आणि आम्हाला लिखाणातनं पैसे मिळायचे थोडे थोडे तर कंपनीला तीन चार लाखाच्या वर मिळायचेच नाहीत सो त्या ह्याच्यातनं मग आम्हाला असं झालं की ओके जे आम्ही बऱ्याच इंटरव्ह्यूज मध्ये पण सांगितलंय की तेव्हा टी व्ही एफ ए आय बी हे सगळे ऑलरेडी मोठे झाले होते किंवा फिल्टर कॉपी जे चालू झालं होतं मिथिलाचा पहिला व्हिडिओ आला होता तर आम्हाला असं झालं की ओके कित्येक लोक स्वतःहून करता येते यार आता हे शक्य आहे युट्यूबवर आपला तर आपण आपल्याला हवे असलेले एक दोन शोज करून बघूयात आणि आम्ही आता एक शांतीत क्रांती नावाचा सोनीसाठी शो केलाय तर तो खरंच आम्ही युट्यूबसाठी करणार होतो आणि ते तेथून चालू करायचं होतं आणि आम्ही तेव्हा लिहिलाय तो शो आणि किती सालची गोष्ट आहे दोन हजार आय थिंक चौदा पंधरा नाही सोळा आय थिंक गुलबदन टॉकीज झाल्यानंतर एक दीड वर्षाने असं म्हटलं की चला एक हे करू पण गुलबदन टॉकीज हे आम्हाला कशासाठी तरी सेव्ह करून ठेवायचं होतं नाव जी आमची वेगळं एक बाळ आहे जे कधीतरी जन्माला घालू पण आता ते सेव्ह करायचं होतं म्हणून आम्ही एक नवीन ब्रँड नेम शोधायचं ठरवलं आणि मग भाडीपास सुरू झालं पण मग वॉज इट अ कोइन्सिडेन्स की दोन हजार चौदा मध्ये भारतात सत्तांतर झालं आणि तुमचं भाडीपाचा जन्म झाला आणि भाडीपाचा जो तुमचा निशाण आहे तो हात आणि कमलमुख ज्याला म्हणतो ते आहे सो त्याच्या मागे काय विचार होत खर तर त्यातला एक सत्तांतराचा जो त्यांनी दॅट हॅज प्लेड वन थिंग कारण आम्हाला आमच्या डोक्यात काय आलं की इट शुड लुक लाईक अ कलेक्टिव्ह बरेच ए आय बी हे कलेक्टिव्ह टी व्ही एफ कलेक्टिव्ह त्यांच्याशी आम्ही रिलेट करायचो दॅन से प्राजक्ता कोळी भुवन माम हे इंडिव्हिज्युअल आहेत बरोबर तर आम्हाला असं नव्हतं करायचं की हा माझा चॅनल आहे पॉलाचा चॅनल आहे अनुषाचा चॅनल आहे हा कलेक्टिव्हचा चॅनल आहे तर त्यामुळे आम्हाला नाव त्याला एक कलेक्टिव्हचं द्यायचं होतं मराठीमध्ये काय आहे असं आम्ही विचार करत होतो तर फार समूह ग्रुप बीप हे काही असं मजा येत नव्हती मग आम्हाला एक त्याच्यातनं पार्टी हा शब्द आला की आपण ह्याला एक म्हणजे एक असं काय म्हणतात एक क्रांतीचं स्वरूप देऊन पार्टी म्हणू आहे त्याला मग पार्टी इथपर्यंत अराईव्ह झालं चला आपण ह्याला म्हणजे त्याला दुसरं पण आहे ना हु वाली पार्टी पण आपली ती पण होते तर ते का असं मग पार्टी हे ठरलं आय मी वॉन्टेड इट हॅव अ शॉर्ट फॉर्म नॉट जस्ट अ फुल फॉर्म अँड इट हॅड टू बी समथिंग दॅट कुड बी नॅशन वाईड नेशन वाईड मराठी असेल तर मला आयडेंटिटी ती महा मराठी लोकांसाठी मराठी कंटेंट बनवतं ही नव्ह कधी म्हणजे आता आम्ही एक राऊंड टेबल केलं रिसेंटली त्यात एक क्षितिश पटवर्धन खूप चांगलं बोलला की आपण मराठी म्हणता माणसं अस्मितेसाठी सिनेमे बनवतो आपल्या संस्कृतीसाठी नाही बरोबर आणि जे इतकं महत्वाचं आहे ना की अस्मितेसाठी किती वेळ तुम्ही करत राहणार संस्कृतीसाठी तुम्हाला जे सांगायच्या गोष्टींसाठी बनवलं तर जास्त बेटर आहे बरोबर म्हणून आम्ही भारतीय आयडेंटिटी सो भारतीय आणि पार्टी आलं आता ते म्हणजे बसपा आहे भाजपा आहे अनेक आहेत तर त्यामुळे आम्हाला असं झालं की हो त्याच्यात अडकायचं नाही मग आम्हाला असं वाटलं की शिवी घातली तर एखादी म्हणजे मग भाऊपासून शिव्या पण असतात मग ते आम्ही भाड्या पा हे ते असं वेगवेगळे मग त्यातनं डी आलं मग डी वर म्हटलं हा त्याला आपण डिजिटल म्हणूयात भारतीय डिजिटल पार्टी आणि असं त्यातला भाडी पात्र ओके ग्रेट फॅन्टॅस्टिक आणि मी जेव्हा पहिल्यांदा हे पाहिलं आणि ऐकलं हे नाव त्यावेळेला म्हटलं वा 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 चला 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 सगळे समविचारी एकत्र आलेले भाडी पामध्ये पण मराठी राईट आता तू क्षितिज म्हणालास की तो म्हणाला की आपल्या कल्चरसाठी आपण हे केलं पाहिजे बरोबर सो पण ज्या वेळेला तुम्ही भाडीप आणि हे मराठीतच करायचं असं ज्या वेळेला ठरवलं तेव्हा नेमका काय विचार होता त्याच्या मागे की म्हणजे वाय मराठी यू कुड हॅव इझिली गॉन इन टू हिंदी ऑर इंग्लिश देर वॉज अ ह्यूज गॅप इन द मराठी मार्केट विच वी कुड सी वी न्यू मराठी फिल्म वर डुईंग वेल यु नो देर वॉज टेलिव्हिजन रेडिओ थिएटर लिटरेचर ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर बीइंग कव्हर्ड बट देर वॉज नथिंग इन द डिजिटल स्पेस 
there were no web series there were no like youtubers and so that was a huge hole that we could see and mm. it seemed like you know this idea could have worked in hindi could have worked in any other language but because of sarang and anusha being born and raised in pune we had great access to talent and some lovely ideas and marathi generally being under used and under explored as a mm. language mm. because of the draw of hindi uh it felt like a great place where we can really make our mark right and so if nothing else it's a great place to lay a foundation and prove on the other side that we really want to make content in marathi that's contemporary and that can also be enjoyed globally right and that was a really important thing for us Are so you? since the beginning hmm. um the first films which you know sarang and i wrote together uh which anusha wrote these were all marathi films hmm. and without even thinking consciously that we want to make marathi films the stories were marathi hmm. and hence we thought it had to be marathi language correct so anusha punyache आणि मी पुण्याचा आहे आणि पुण्यामध्ये म्हणजे मराठी जास्त बोललं जातं तिथे हिंदीचा विचारही नाही होत एक वेळ इंग्लिशचा होईल पण हिंदीचा विचारही नाही होत पुणेकरांचा हिंदी हा वेगळा विषय हा तर त्याच्यामुळे आमच्याकडे ऑर्गॅनिकलीच आमच्या दोघांकडे मराठी किंवा इंग्लिश हा ऑप्शन होता हिंदी हा ऑप्शनच नव्हता तिच्या नवऱ्याकडे होता संदीपकडे आणि तो हिंदीच लिहितो अजूनही पॉलाकडे पण सेम इंग्लिश ऑप्शन होता किंवा आम्ही दोघं जे बोलतो ती भाषा आणि आमच्या आजूबाजूला सगळे मराठी लेखक होते पण ह्या सगळ्यामध्ये कुठंच हा अप्रोच नव्हता की अट्टाहास आहे मराठी आम्हाला अजिबात अट्टाहास नाहीये आम्हाला कन्नड पण बनवायचं आहे आम्हाला तमिळ पण बनवायचं आहे तेलगू पण बनवायचं म्हणूनच भारतीय ते नाव आहे आम्हाला कुठल्याही रिजनल भाषेमध्ये चालेल हिंदीचं आम्हाला असं वाटतं की सॅच्युरेटेड इंडस्ट्री आहे सो इट्स अ ह्यूज मार्केट ऍज अ बिझनेस पर्सन यू लुक एट यू सी दिस इज अ ह्यूज मार्केट बट बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अँड हिंदी ऑर साऊथ Hmm. other regional languages which don't fit neatly within the south or the north belt Barabar. generally have been considered secondary or not as good as hmm. because it's a smaller market but nowadays i think technology has really changed that outlook totally. and there's no language barrier anymore and it's only going to become less hmm. as we go forward but um you could even you can argue that you know subtitles people don't like to watch things with subtitles they're even developing technology which will change the lip movements of the actors, actors. to match with the dubbed words and new languages so right. there's really no point in considering what is your language of your content anymore fact, it's really just your base is going to be that language but you should never limit it to that in mm-hmm. fact soon ami amche shows pan dubbing chalu karnar hot Oh, oh wonderful wonderful but everybody has media in their hands and everybody can use it the way they want to use it right so no more ki kahi lokan kade camera ahe ani tech karta hai asa ata rahilela nahi hai right पण ज्या वेळेला तुम्ही भाडीपा सुरू केला त्यावेळेला मराठी कॉन्टेंटच नव्हतं का तर असं नाही आहे मराठी कॉन्टेंट होतं पण ज्या पद्धतीने भाडीपाचा अप्रोच होता तुमच्या शोजचा अप्रोच होता जसं इट वॉज व्हेरी भाषेच्या बाबतीत असेल ज्या पद्धतीचे विषय हाताळले जात होते त्या बाबतीत असेल इट वॉज व्हेरी टुडे आणि इट वॉज व्हेरी काय म्हणूयात आपण त्याला ऑनेस्ट म्हणजे मराठी प्रत्येक माणसाला असं वाटत असतं की अरे ही आई माझी अशी काय वागते पण ते दाखवलं जात नाही राईट पण ते भाडीपाने केलं तर ह्याच्यामध्ये सारंग मला तुला हे विचारायचं आहे की तू पुण्यात लहानाचा मोठा झालास त्याच्यामुळे नाही म्हणलं तरी आपण जे लहानपणी पाहिलं असतं त्याचा पगडा असतो आपल्यावर राईट सो हा जो फ्रेश आणि ऑनेस्ट ऍटिट्यूड तुमच्या सगळ्याच शोज आणि सिरीजमध्ये असतो त्याच्यामध्ये पॉलाचा क्रेडिट आहे का असं तुला वाटतं हा मी बरंचसं क्रेडिट त्याला ऍक्च्युली माझ्या मी ज्या लोकांबरोबर नाटक केलं आणि सिनेमे केलं त्यांना दिन म्हणजे हा मी का देईन कारण का मी ते फार ठिकाणी बोललो नाहीये मी जवळपास सोळा वर्ष रगडून नाटक केलंय आणि अशा प्रकारचं नाटक केलंय जिकडे समोर पाच लोक बसलेले असतात आणि तरी सुद्धा आपण प्रयोग तेवढाच हट्टानी करत असतो आणि ते सुद्धा मी सुदर्शन रंगमंचाच्या चळवळीचा भाग होतो 
मी समन्वयचा भाग होतो मी ग्रिप्स थिएटर जे आहे पुण्यात त्याचा भाग होतो त्यामुळे मी श्रीरंग गोडबोले संदेश कुलकर्णी शशांक शेंडे किरण यज्ञपोहित मग सगळ्यात जास्त नाटक मी मोहित टाकळकर बरोबर आसक्त बरोबर केलं आहे त्यामुळेच राधिका एवढी घट्ट मैत्रीण आहे त्यानंतर मी सिनेमाला असिस्ट सुमित्रा भावे सुनील सुकतनकर आणि सचिन कुंडलकर यांना केलं सो हे सगळे पाथ ब्रेकर्स होते अनफॉर्च्युनेटली त्याचं कमर्शियल लेवलवर काही मोठं झालं नाही म्हणजे मावशींचे सिनेमे असतील किंवा सग त्याच्यावर वाढलोय मी तर त्याच्यामुळे सेन्सिबिलिटीज तिकडून आल्यात सगळ्या की ज्या आणि जे खूपच कमाल काम करत होते सगळेजण वास्तुपुरुष देवराई दहावी फ हे मी बघून वाढलोय जे मराठीमध्ये तेव्हा अजिबात तसं काही घडत नव्हतं दुसरीकडे मी असिस्ट करताना सचिन कुंडलकर उमेश कुलकर्णी हे आजूबाजूला कंटेम्पररी डिरेक्टर होते परत व्हॉइस बदलत होता आणि खरा होता तो तू म्हणलीस तसा ऑनेस्ट होता नाटकामध्ये सुद्धा म्हणजे मी जे सगळ्यात माझं गाजलेलं नाटक आहे ज्याच्यात मी काम केलंय पण त्यांचे सेन्सिबिलिटीज हे त्याचेच म्हणजे त्याच्यामुळेच हे तयार झालं कसं बघायचं जगाकडे पण मी मूळचा व्यासंग असलेला माणूस नाही म्हणजे मी काही असं चार वेळा वाचलं वगैरे असं काही नाहीये तर मी त्या सेन्सिबिलिटीज तिथे अप्लाय करून हे शोज बनवले फ्रँकली फ्रॉम द टाइम दॅट आय एंटर्ड इंडिया अँड स्टार्टेड कन्झ्युमिंग मराठी कल्चर अँड मीडिया अँड एंटरटेनमेंट आय कम टू रिअलाइज दॅट मराठी सेन्सिबिलिटी इज दॅट it's yeah. that is how the people are it's very much like a very british approach mm-hmm. very dry very sarcastic very observational and uh being able to make fun of yeah. almost anything that you see yeah. in your day to day life right. not taking themselves so seriously but uh the problem that we kind of hit around the time i entered was marathi mainstream television and films were not in that space they were trying mm-hmm. to emulate the hindi zone and it was yes. becoming very fake yes. and as a result people were not connecting with it especially youth were not connecting with marathi daily soaps or right. the mainstream cinemas that were coming out and if you just pedal it back from whatever i've heard and seen from you know like 90s early 2000s marathi television it was very different oh, and yeah, very, yeah. much more authentic and even like a, a pule deshpande mm. is an example This. He's doing the same kind of a humor which yeah. we are doing today yeah. on Bhadi Bhai. Right. And so it's I mean it's, you you could say he was the first stand up comedian yeah. of India. Yeah. Yes, yeah. I we we say that all the time. Yeah. Right. But yeah. it's honestly I I completely blame it on the mainstream producers hmm. <laughs> for, for ruining not recognizing this it. Yeah. and not attending, you know, and the cultural uh, demand. Me lahanpani prapanch 405 anandvan ya pratima ta incha serials baghitlele ahet. पिंपळपान रंग आकाचं बघितलेलं आहे जे की इव्हन चाळवा चाळवा हो हो इतके कॉन्टेम्पररी सिरीज होत्या अननेसेसरीली आपण ते हिंदी सारखं करायला लागलो म्हणजे त्यात काही असं नाही आहे की काहीतरी शोध लावलाय हे होतं किंवा इव्हन पुलंच आता आम्ही स्टँडअप कॉमेडी चालू केलं तर तेव्हा आम्हाला माहिती होतं बरेच कॉमिक्स हिंदीमध्ये ज्यांना ज्यांची मूळ भाषा मराठी आहे आणि म्हणून आम्ही स्टँडअप पुश केलं की चला मराठीत स्टँडअप चालू करूया आम्हाला चार पाच लोक मिळाले आणि माझ्याकडे म्हणजे चार पाच लोक मिळाले आणि माझ्याकडे दीड तासाचा स्लॉट होता जो माझे मित्र आहे तो बिअर ब्रू करतो आणि तो मराठी प्रेमी आहे तो मराठी नाही आहे पण तो पार्ल्यात वाढलाय तेव्हा मराठी प्रेमी आहे तर तो म्हणला की मेरे मेरे ब्रू मेरे मी आके करणार ब्रू तर म्हटलं की ठीक आहे तो म्हटला मराठी भाई पाहिजे आपल्याला वगैरे आणि तो मराठीत बोलतो तर जरी तो मोरवानी असेल तरी सुद्धा ही वॉन्स मराठी टू बी कुलर अँड वॉट सो ही गेव अस अ स्लॉट ऑफ वन अँड हाफ आर तर मी म्हटलं की आपल्याला दीड तास मिळाले आणि आपल्याकडे मटेरियल जेमतेम एक तासच आहे तर तू बी असे इंटरचेंजिंग रोल जसे करत असत डिरेक्शन रायटिंग प्रोडक्शन असं तसं 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 सो पर्सनल लाईफ मध्ये पण असंच आहे का तुमचं ओ येस ती बनवते नाश्ता मी बनवतो सो लाईक वी ऑलवेज असं काही हे नाही आहे शिस्त नाही आहे की असंच केलं पाहिजे हेच केलं पाहिजे इट रिली डिपेंड्स ऑन हु वेक्स अप फर्स्ट हु मेक्स द चाय हु मेक्स द ब्रेकफास्ट हु इज इन अ बिगर रश वी सॉर्ट ऑफ देर देर इज नो फिक्स रूल आय नो दॅट जनरली सारंग इज हीज गॉट अ बेटर ब्रेकफास्ट रेपटवायर दॅन आय डू सो ही टेन्स टू मेक ब्रेकफास्ट ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू ईट ब्रेकफास्ट मोर ऑफ्टन दॅन आय डू सो ही टेन्स टू मेक ब्रेकफास्ट चाय ऑनेस्टली I've become very good at making chai. Uh, <laughs> and frankly, if we get out of bed at the same time, 
Sarin's first 20 minutes of the day is anyway in the washroom. So by then I wake up, I feed the cats, I clean the litter, I make the chai, and then he comes out of me, have chai, then he makes breakfast while I faff on my phone. <laughs> <laughs> okay, okay. So uh, that is uh, that is awesome. But Mala, as soon as I said, that when you were in the world, you were in the job for two years. You were in the world of Marathi. No. Yeah, there was a Marathi film that I'd acted in called Pindadan hmm. uh, and it released in 2016 and I'd been cast in it. So, you know, I was happy to, you know, take that opportunity to play like a, a lead role, which doesn't come by very often for a foreigner like me. And I was with the Siddharth Sandhakar and Manwa Naik, but they had to play... You know, Pardeshi, uh, you know, Marathis who uh, oh, <laughs> they've, <laughs> they've come from the UK to make a documentary about the Pindadan ritual in Maharashtra. Huh. And I am a, you know, Gorewali Bai who is living in Maharashtra and speaking fluent Marathi. So um, I had to learn Marathi and be like very fluent. And it was old school, Klish to Marathi that I had to speak. I had been talking to some like Sabziwalas and things in Pune, learning very, very basic stuff. I was in the first cinema. I was in the first cinema. I was Okay, cool. But the good thing is you went out of your way and you did it. That's I mean, yeah, I was resistant at first only because I, at first I didn't know how long am I going to be in India for. Mm. When we started Bharipa was when I committed. I said, mm-hmm. okay, now we've started a company that's speaking Marathi. Absolutely. Everybody's making Marathi things. If I don't learn Marathi properly, I'm going to be left out of everything. Upon addict, Vega look and Vega addiction, Sanaki Instagram or addicts, Chovistas Instagram or Asto, Chovistas Facebook or Asto, Chovistas video Vokto, Chovistas mail or Aste. Gmail addicted Ahedi, the Tamati Mulchia Besue, Tamaha Basha Hati Ati Agdit Sadak. Right. But Malasang, Javela to Hila Gari introduced Kailas. Tavela Gharachan Chika reaction with him. Don the reactions with her, Ector Tena Hushazala. कारण आसे झाले की मला माझी जी पहिली गर्लफ्रेंड होती तर तिच्यावर ब्रेकअप झाल्यानंतर मध्ये काय झालं हे घरच्यांना माहिती नाहीये मी म्हटलं की त्यांचंच जास्त माझ्याहून हार्ट ब्रेक होतंय कारण ते तिकडे एकदम असं लग्न बिघनाची बोलणी झाली होती आणि त्यानंतर ब्रेकअप झाला त्यामुळे त्यांना असं ते ते खचले होते आणि मी तर त्यांना असं वाटलं की हा बहुतेक आता लग्नच करणार नाही आयुष्यात तर त्यांना माहित नाही मध्ये काय काय झालं ते तर त्यामुळे त्यांना तेच एक तर हायसं वाटलं चला एक मुलगी आली आहे याच्या आयुष्यात दुसरं त्यांना अपेक्षा नव्हत्या माझ्याकडनं एवढ्या चांगल्या त्यांना वाटत होतं की हा आपलं जे आणेल ते आपलं माथ्यावर मारून मिळत असं एवढी हुशार सुंदर मुलगी त्यात मिळेल असं काही वाटलंच नव्हतं तिसरं माझे आई वडील वडील अनफॉर्च्युनेटली गेल्या वर्षी गेले पण आई वडील दोघंही त्यांच्या समजुतीच म्हणजे त्यांना समजत नाही की ते लिबरल आहेत पण ते खूप लिबरल आहेत ते वागतात म्हणजे ते सांगायचा प्रयत्न करत की नाही आम्ही एकदम साधे होत असं अजिबात विचार करत पण ते प्रचंड म्हणजे आमच्या फॅमिलीमध्ये कधी इंटरकास्ट लग्न होत असतील तर ते समजवायला जायचे जेव्हा कोणी वेगळं काहीतरी नोकरीच सोडायचे आणि आता मला माझं माझं काहीतरी करायचं तर ते समजवायला जायचे प्रत्येक कुटुंबात एक शाळा माणूस शाळा माणूस ते माझे आई वडील होते त्यामुळे मला ही भीती कधीच नव्हती की अरे आपण एक फॉरेनर आणली घरी आता काय होणार वगैरे त्यामुळे मला ते माहिती होतं की त्याबाबत ते चिल्ड असतील आम्ही जेव्हा म्हटलं आम्हाला एकत्र राहून बघायचं आहे तेव्हा एक रिॲक्शन आली जे की थोडी सॉफ्ट रिॲक्शन होती की म्हणजे किती दिवस म्हणजे असतं त्यांच्याकडे माहिती आहे मला पण हा झोन होता जरा पण तेव्हा माझ्या एका मित्राचं लग्न होतं वरुण नार्वेकरचं आणि आम्ही दोन तीन महिने एकत्र राहत होतो आणि त्या लग्नामध्ये जे जे माझे मित्र येऊन भेटले 
ते म्हणले हॅट्स ऑफ काका गु आय विश आमच्या आई वडिलांनी असं केलं असतं की आम्हाला लग्नाआधी एकत्र राहून दिलं असतं कारण ते जोपर्यंत राहून बघत नाही तोपर्यंत समजणार कसं की काय वाटतंय तर त्या फ्लो मध्ये त्यांना कमिट करायला लागलं म्हणजे असं नाही त्यांनी पण मनापासून कमिट केलं त्यांनी काही दोन दोन तीन वर्ष आई म्हणायची लग्न करा हे ते करा पण मी तिला म्हटलं आम्ही जेवढे कॉन्ट्रॅक्ट साईन केले तेवढे कोणीच माझ्या मताने लग्नातल्या लोकांनी केलेले नाही सो आम्ही लिगली बाउंड आहोत जर का लिगल असेल तर जर का प्रेमात असू तर आम्ही आमची भांडणं तुला कळतंय की लग्न झालेल्या आपल्या सगळ्या कझिन्सच्या कमी भांडणं होत आहेत तर मग ह्याचा अर्थ प्रेम आहे मग तिसरं काय धार्मिक पद्धतीने काही पॉईंटच नाही कारण दोघंही वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या संस्कृतीत जन्माला आलो आहेत की दोन दोन लग्न करून खर्च कशाला करायचा राहता राहायला लोकांना जेवायला घालायचा ना म्हटलं आपण हळूहळू घालूयात जेवायला लोक इनफॅक्ट माझा पुढचा प्रश्न आहे बघ मी इथे लिहिलेला आहे की सारंग साल्या तू लकी एस असं पॉलाला बघून किती जण तुला म्हणाले गंमत एक मी तुला लकी म्हणजे मला हाय तर खूप मुलांची लागली हो ना कारण काय झालं जेव्हा ती आली होती त्या फिल्म मध्ये इन्व्हॉल्व असलेले मी एक्झॅजरेट नाही करत आहे आणि जर का मी खोटं बोलत असेल तर त्यांनी येऊन मला हे खोट प्रूव्ह करून दाखवत सत्तर टक्के तरी मुलं पॉलाच्या मागे होती त्या फिल्म मध्ये इन्व्हॉल्व ऍक्टर्स डिरेक्शन टीम मधली लोक रायटिंग टीम मधली लोक कास्टिंग टीम मी कास्टिंग डिरेक्टर होतो पण माझ्या बरोबरची लोक सगळे 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 लाईन मारायचे तिच्यावर कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारे फ्लर्ट करायचे मला इंग्लिश यायचं नाही नीट आणि मी त्यामुळे करत नव्हतो हा जरा तेवढं तर त्यामुळे मी आपल्या तिकडे बघायचो फक्त ती काय बोलली की फक्त बघायचो तर तिला वाटलं की अरे चकलोंड असं वाटलं तर ते इट सो ओल्ड हर आणि मग ते ते समहा वर्कआउट झालं आणि लोकांना ते कळलंच नाही की हे कस कारण काय रोज कोणीतरी तिला बाहेर घेऊन जाऊ का हे करून जाऊ का ते करून जाऊ का आणि एका आठवड्यात आमचं फायनली जेव्हा आम्ही बोलायला लागलो मला जमेल तसं मी बोलायला लागलो ते अशी आम्ही जवळपास एक आठवडा बोलायचे थांबलोच नाही असं झालं दिवाळीचा काळ होता आणि मी तिला मग एकदा कळ कळलं की तिला ह्या सगळ्यामध्ये रस नाही जे लोक तिला दाखवत आहेत वगैरे पिक्चरला घेऊन जात आहेत रेस्टॉरंट सांगत मी तिला सरळ पुण्यात भोरियाळीत बाईकवर घेऊन गेलो फटाक्यांच्या मध्ये आणि भोरियाळीत जाऊन आम्ही छोट्या छोट्या मंडईच्या मागच्या गल्ल्यांमध्ये जाऊन खरेदी केली काय असतं ते दाखवलं आणि आय थिंक दॅट दॅट जस्ट वर्क तर त्यामुळे मी जेव्हा परत आलो तिला बाईकवर घेऊन तेव्हाच सगळ्यांच्या नजरा माझ्याकडे अशा कुचित झाल्या होत्या वन आय हॅव टू वन आय हॅव टू टेल टू द पीपल आउट देअर हू फील लाईक दिस तो इज वट एव्हर सारिंग इज सेंग इज ऑल्सो कम्प्लिटली फॉल्स दिस इज हिज थिअरी बट व्हेरी फ्रँकली डिस्पाईट कल्चरल डिफरन्सेस सारिंग अँड आय आर व्हेरी सिमिलर पीपल Mm-hmm. We've both grown up in middle class families. We've both have older siblings. We both have parents who have been very open and understanding with what we want to do and supported that. And um, though in our own ways, say like I have got to do some international travel setting, didn't get to do so much of that. But we both but I've traveled. love to explore. We love to learn new things. And we're both really passionate about telling stories and, you know, teaching things through that and getting the values that we believe in out through that and um you know there's there's some things which you can say like i uh <laughs> if some there was one person who uh, took me on what i realized later was a date uh <laughs> this person had taken me out to go see a film and uh the film's name uh i don't know if you can guess but the film that he took me out to see was gore tere pyar mein <laughs> oh okay <laughs> i mean uh, yeah right not at all direct okay yeah, yeah. <laughs> and i we, we walked out of that film at the midpoint and i we took he took me to a, a cafe from which i got food poisoning and oh. <laughs> <laughs> and and nothing against that cafe or that guy or that film but uh there was some sort of a disconnect in terms of you know what what does what is this girl okay. going to be impressed mm. by and uh, and with saring uh, frankly him not hitting on me was the best thing he could have done because i was Did really you just found not out he, he wasn't doing it because he didn't know english <laughs> it, honestly it wasn't really that also yeah. uh, because sure. uh <laughs> I mean, these are all the fun kisses yeah. to say but 
uh, Anusha was already trying to make us have something together. And Saring and I were both very genuinely not interested in getting into a serious relationship. But mm. we were both also very open to this role play that she was making us do. That he's okay, yeah. he's the big famous uh, Marathi star and I'm his <laughs> Canadian fan who's come over and I'm... You know, saying all of these things. And too. <laughs> yeah, so it it was it was a really uh, it was fun for us. And and that one day where we both said, you know, we're not actually looking for something serious. What that did was it just removed all of those expectations, mm. which had kind of kept us at arm's length. And after that, then suddenly we realized what all did we have in common and what connection did we actually have? Mm. Um, as soon as that. I- expectation of oh is this a potential romantic partner was gone then we could just be ourselves think, and that's when it immediately clicked yeah. i think atta recently me kudla tari film madhe he vakya aikla ki um, uh, you need respect uh, like if you have to love someone you need to respect them yes. yeah, without respect impossible ki tumhi prem karat rahu shakal म्हणजे फक्त आकर्षण किंवा फक्त आय मीन दॅट्स माय मंत्र आणि फॉर सम रिझन आय कुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हर ओपिनियन्स आय कुड ऑलवेज रिझन लाईक रिस्पेक्ट वॉट शी इज व्हेअर शी कम्स फ्रॉम वॉट वॉट आर हर चॉईसेस आणि सेम विथ हर शी वॉज गिव्हिंग इमेन्स रिस्पेक्ट आणि जे माझ्या मते ना आता इतकं महत्वाचं असतं ना बरेच वेळा आपण त्या क्षणी आकर्षणात काहीतरी करून टाकतो आणि नंतर यू आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट देअर थॉट्स ऑर देअर आयडियोलॉजी ऑर देअर त्याच्यातून हा आहे की अपेक्षा नका ठेव लेट इट फ्लो राईट आय थिंक जे ऐकत आहेत त्यांच्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे की इफ यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप ऍडवाइस फ्रॉम सारंग अँड पॉला या दोन पॉइंट त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत एक तर रिस्पेक्ट आणि दुसरं गो विथ द फ्लो अपेक्षा नका ठेवू हे असंच झालं पाहिजे तसंच झालं पाहिजे असं काही नसतं जे होतं ते जस्ट एक्सपिरियन्स ऑन दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट आपण या मुलाखतीचा जो पहिला भाग आहे तो इथे थांबवतो आहोत आणि पुढच्या भागामध्ये सारंग आणि पॉला आपल्याशी बोलणार आहेत अजून इतर अनेक विषयांवर अबाउट देअर रिलेशनशिप अबाउट देअर लाईक्स डिसलाईक्स आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल असल्यामुळे नेक्स्ट एपिसोडमध्ये सुद्धा आपल्याला थोडी थोडी रिलेशनशिप ॲडवाईस देणार आहेत सो स्टेट युन्ड कॅच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड 